parliamo della papessa. Prima di affrontare il tema però iscriviti al canale, attiva la campanella così riceverai la notifica dei miei video, seguimi su Instagram, Massimo Tramasco Ufficiale, su TikTok e su tutti i miei canali, ovviamente YouTube e se vuoi fare una piccola donazione al canale basta che vai sotto il video, clicchi sul tastino eh, super grazie e fai una piccola donazione, se inve- anche un caffè è ben accetto, se invece vuoi usufruire degli degli esclusivi vantaggi degli abbonamenti basta che vai sul, eh, sulla home page tastino abbonati che sta vicino a tastino iscriviti e selezioni l'abbonamento che preferisci e veniamo al tema la papessa allora la papessa nei tarocchi rappresenta la sacerdotessa rappresenta il mistero il mistero femminile la conoscenza al femminile la spiritualità al femminile è eh, considerata rispettata possiamo dire assecondata fin dai tempi più antichi come la via della femminilità della seduttività anche dell'intuito del cuore ma anche della religione della spiritualità della cultura eh, e tutto questo eh, prima che venne mascolinizzata diciamo la società importata alla ragione, al positivismo, che ha un po' rovinato la, la vita. Eh, ha un manto porpora azzurro, che sono i colori della spiritualità, della saggezza, e rappresenta anche un po' la grande madre, la madre universale, la madre terra, conosciuta dagli antichi culti sotto il nome di Iside, Diana, Ishtar, Sequana, la papessa rappresenta eh, la luna, è collegata, possiamo dire, media alla luna che regola l'emotività, la veggenza, è la signora della notte, dei saperi notturni, iniziatici, e nascosti, esoterici, a differenza del sole, tutto quello che ha luce del sole è l'esoterico, invece la papessa rappresenta il nascosto, l'esoterico. Quando nella stesa l'arcano esce dritto eh, oppure, diciamo, occupa una posizione comunque favorevole, espleta i suoi, i suoi significati benefici. Eh, ovviamente il successo della papessa non rappresenta tanto sul piano materiale quanto più sulla crescita interiore, sul piano spirituale rappresenta tutto ciò che cresce nel profondo, la completezza dell'inconscio, la trasformazione, il cambiamento eh, del sé interiore, del sé profondo. La papessa rappresenta la potenzialità conoscitiva, l'intuito e l'analisi del profondo, l'analogia. Eh, e potremmo definire quasi un lavoro psicanalitico quello della papessa, andare alla scoperta del nostro inconscio. Eh, La papessa ha comunque anche una sua polarità di aggressività, non ha un atteggiamento passivo e anche la conoscenza di noi stessi degli altri, dei misteri, dei misteri iniziatici, dei misteri magici, dei, dei riti, rappresenta anche la fede, l'oggettività, la pazienza, su un piano affettivo eh, diciamo che eh, il rapporto di coppia è con la papessa è un rapporto sereno, introspettivo, non molto espansivo, eh, il consultante eh, diciamo per il consultante se, eh, è, rappresenta una persona forte, saggia, capace di aiutarlo eh, rappresenta anche comunque eventuale matrimonio in arrivo o armonia familiare. Su un piano professionale eh, bisogna attendere un pochettino, programmare un pochettino le scelte perché non è detto che la papessa sia proprio favorevole all'espansione, diciamo, come dire, da un punto di vista eh, favorevole allo sviluppo materiale. Da un punto eh, di vista delle persone, la papessa può indicare comunque una figura femminile, 
è, è capace di fornire vari d'aiuto, può rappresentare anche la persona, la consultante stessa, se è una donna, eh, o la persona amata dal consultante, se questo è un uomo, oppure una persona cara, potrebbe indicare la madre, potrebbe indicare una maestra spirituale, o un riferimento importante, una sorella maggiore, oppure eh, anche la partner, qualora magari questo è un toy boy, e <ride> ha una partner più anziana, oppure un insegnante, eh, una maga, una professionista del, dell'occulto, in genere comunque non una donna giovane, quelle che io chiamo malgascione, diciamo, eh, dai 40 ai 60 anni. Al significato negativo, quando esce capovolta, eh, diciamo, eh, si risultano segreti rivelati, qualcuno che ha detto delle cose che non doveva dire, contrattempi, fastidi, eh, la profondità diventa, tende a diventare superficialità, la pazienza diventa pigrizia, eh, l'esplorazione dell'inconscio diventa un rifiuto alla conoscenza eh, o comunque una conoscenza superficiale una negazione della parte femminile problemi ad esempio con figure femminili importanti come la madre, come eh, la partner eh, la, più la passività rappresenta della, della donna e comunque rappresenta anche i rancori Uh, rabbia, rancore, risentimenti, uh, desiderio di vendetta sempre verso il genere femminile o verso una donna in particolare. Su un piano affettivo, uh, diciamo, eh, quando esce appunto al contrario, la coppia rappresenta un periodo di crisi, mancanza di comunicazione, delusioni, tradimenti, conflitti, conflitti in generale, madre, amica, moglie, sorella, amante. Su un piano personale una battuta d'arresto eh, o inganni, malefici anche talvolta. Eh, per quanto riguarda le persone, rappresentano persone negative, appunto. Potrebbero essere una rivale, una nemica, una maga che ha fatto un maleficio, eh, un'invidia, una collega invidiosa, una partner traditrice, un'amica mutevole, insomma... Eh, la papessa eh, rappresenta anche Giunone e eh, diciamo che come tempi di eh, sviluppo non sono velocissimi, eh, gli avvenimenti accadono in circa tre mesi e, e le pietre, come dire, abbinate alla, pape, alla papessa eh, sono l'ametista e il giaglietto. E questo più o meno è tutto quello che possiamo dire su questa carta molto interessante dei tarotti. Per questo video è tutto, mi raccomando, iscriviti al canale, attiva la campanella, metti un like se il video ti è piaciuto, condividilo con i tuoi amici e se vuoi fare una piccola donazione vai sotto il video e clicca sul tastino super grazie. Se invece vuoi usufruire degli eh, abbonamenti eh, vai nella home page, tastino abbonati, vicino al tastino iscriviti e seleziona l'abbonamento che preferisci. Ciao a tutti, al prossimo!